ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷൈനീസ് മെനുലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ക്യാരറ്റ് കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ഒരു കേക്കാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ രണ്ട് ക്യാരറ്റായി എടുത്തേ അത് അതിൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു തരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ പൊടിയാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിന് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ റെസിപ്പി പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും വോൾനട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി റേസൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് മുട്ട നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾ കേക്ക് റെസിപ്പിന് വേണ്ടി എല്ലാ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുക്കും ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ സിനിമൻ പൗഡറുടെ ഇച്ചിരി പൗഡർ എടുക്കും സിനിമൻ പൗഡർ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെനില ഐസൻസും ചേർക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കണം അതിന് ഒരു സ്ട്രെയിനർ വയ്ക്കണം അല്ലെ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തരണം മൊത്തത്തിന് വറുത്തില്ല ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെവലായിട്ട് തന്നെ ഹീപ്പായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ലെവലായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുവാണ് കാൽ ടീസ്പൂണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുക്കും കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ട് നുള്ളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്ര ഉപ്പ് ചേർത്തു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇത് സിനിമൻ പൗഡറാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സിനിമൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സിയിൽ പൗഡർ എടുത്ത് പൗഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇതും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്താൽ അത് ഈവൻലി എല്ലാ ഭാഗത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡ്രൈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എല്ലാം നല്ലപോലെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വെറ്റ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു മിക്സർ എടുക്കാം ഗ്രൈൻഡർ എടുക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം ഇതിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന അര ഗ്ലാ അര കപ്പ് ഇത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് അര കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ഇത് ചേർക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഇത് പഞ്ചസാര ആണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു ഇനി ഇതിന് നല്ലപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവും ഇതിൻ്റെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവനിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓവൻ ഇപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയർ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ എല്ലാം നല്ലപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ മേളി ഇനി ബേക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പറാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈസിലി നമുക്ക് കേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താവും ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേക്കൊക്കെ എല്ലാം ഇതിന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഈ ട്രേയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച്
കളയാം ഇങ്ങനെ ഇതും ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ ചെയ്താൽ നല്ലപോലെ സൈഡിലൊക്കെ എല്ലാം നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ജോലി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അതിനകത്ത് നല്ലപോലെ എല്ലാം ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ആ വെട്ട് നമ്മുടെ വെട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരച്ച് ഞാനിവിടെ വനില എസൻസ് ആണ് ഇതിടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇടാം ഇതിനകത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തും ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഇച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് പൊടികൾ പൊടിയെ ഇത് ചേർത്ത് തരാം കുറച്ച് പൊടി ചേർത്താൽ മതി ആദ്യം ഒരുമിച്ചെല്ലാം ചേർത്താൽ പിന്നെ ലംസായിട്ട് വരും ഇതിനെ ഞാൻ ഫോർക്കിലാണ് ചേർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിന് നല്ലപോലെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഓൾ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചിട്ടു ഇനി മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡിൻ്റെ മെത്തേഡ് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ബാക്കി പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി ഇതിനെയും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിനി ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇച്ചിരി തിക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പാലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ വീണ്ടും നിറച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇടുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോറിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെ റിബൺ ആയിട്ട് ഇത് വരണം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടിയ ക്യാരറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ക്യാരറ്റാണ് ഇത് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ആ ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കപ്പാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു കപ്പായിരിക്കും മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഹാഫ് കപ്പ് ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റാണ് പിന്നെ പാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ സെവൻ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് ഇടാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ സ്ലോലി ഇത് ഫുൾ നിറയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിടാം ഇതിനകത്ത്
మొత్తం ఇదని మనకు ఇని ప్యాక్ చేయం యాని ఇదనత మనం ఎడుతు వచ్చే నవడ నట్స్ ఇదనత ఇంగనే ఇడువా మీకు అనికి ఇదండి కూడ చేర్తా మది యాని ఇప్పు ఇంగనే అదని మేలి స్ప్రింకిల్ చేయువా ఆ నట్స్ ఓకే ఇంకన్ రేసన్స్ ఓకే అనికి రేసన్స్ ఓకే ఇట్టు అలాగే యాని కేక్ ఇంటి బ్యాటర్ మిక్స్ చేయుమో అదని కూడ ओवन यानी इप्पर अद ओवन लोटे बच्चे टोंडे प्रीहीट चेदो बच्चे टोंडे यानी द ओवन अपर 240 डिग्री लर 10 मिनट्स आय यानी द प्रीहीट चेदे इनी इद इदने क्लोज चाय ये नमक इदने व 240 240 आय इद इदने 240 डिग्री आ इनी नमक इद 30 मिनट्स नाके इधर बैठ गया, 30 मिनट सोच चुटे इधर ऑन चिया, अपो अधिनी कुक कर इट वरो, thirty minutes करने टे नमका twenty five minutes साउंड बोल नमका तो चेक चिया नम, अलेंगे नम्रे केक बर्न आई पों, अगर उन्हें twenty thirty minutes इन्दे आई यान बैठे टाइमर, बच्चे twenty five minutes है ना निंगल का ओपन चेदर चेक चेदर नो करना बोल टूथपिक वैचन नो करना कुक का इट वन दो निंगे निंगल अदा केक ऐड करना अलिंगे पिने फाइव मिनट्स और वीन डू बेक करना अपन ट्वेंटी फाइव मिनट्स कर जाते हैं यानी दस चेक चेदर डू बोले यानी बोले केक ऐल्ला बेक का इट वन दो निंगे यानी इन्दु उन्डा के केक इच्छिरी एनी को ओर मानी क्यों ओर पत्त मिनट करेक्ट पत्त मिनट आए डटे अतो यान आदियम मुप्पद मिनट इन्दे आ बैच्चे मुप्पद मिनट का इन्जेट यान ओके पॉल इस इन्दे साइड लोग किच्छ कोच्च वे वाइट वन्दे टोंडा रहनु पश्चे उल्ले लोग के नल्ला वो सॉफ्ट टोंडा रहनु अतो का इन्जेट यान वीन्डूम पिने अर अर मानी क्यों इधर कुक करें तो अन्नू पश्चिम एले लल्ला इंगने ब्राउन कलर इल्ला रहनु अद गोंडे यान वीडूम पिने पत्ता मिनट बच्चो अपो मत्ता तीना ओर मानिक्योर पत्ता मिनट आय ऐनी कहीं दर डटे बी काइट वराना यान इधर ओर टूथपिक कट्टे काने क्या तो इधर नल्ले क्लीन आय टाना इधर वरना द अपो इधर ने नम्रे केक न कुत्ती नो करना हम इंगले फोर्क को गुंडा लेंगे नाइफ गुंडा क्लीन आईट वन्ना नहीं इतने मेन नम्रे केक नल्ले बोल कुक काईट वन्ना टोंडा इन्हीं इधर नल्ले चूड़ आना यानी ऐनी के इधर इप्पर ऐड कान पट्टे तले ऐड तालूं चलपम अदर इधर ये पोड़ीने पोम इधर इप्पर नल्ले चूड़ आई टेरिको अतः उन्हें निंगल इप्पर कोर्चे यानि इप्पर रण्ड कप पोड़ी या ऐड थे माइडा पोड़ी इला उन्हें क्या पहिए द विल्ले केक आना निंगल आने इंगल कोर्चे क्वांटिटी लों उन्हें कुम्बल अवने लोगे इप्पर एंडे अवने ले 240 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर आना अतः उन्हें ऐनिक को कोर्चे कूड़दल समय ऐड थे न पिने टूथपिक किट्टे नो करना नल्ले कुक का इट वन्दिंगे निंगले ऐड करना कुक इल्ले कुक का इट वन्दे तेलिंगे निंगा पिने वीन्डूम पत्ते मिनटो अंच मिनटो निंगक नो किट्टे मंसिलाऊ इत्तर मिनट बच्चा लिद कुक काऊ अपो पत्ते मिनट बच्चा पत्ते मिनट करने टे वीन्डूम निंगल टूथपिक किट्टे नो करना अपो कोच्च क्वांटिटी डे ऑन डाकूं बोल नमक कोच्च 20 मिनट्स अलग ही 25 मिनट्स मैक्सिमम बैक के नम पिने अद तौरन नो करना कुक काई टेलेंगे वीन्डूम अंजी मिनट अलग ही 10 मिनट बैक के नम 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുക ഇത് ഇച്ചിരി തണുക്കട്ടെ തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് എല്ലാം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്നു ഇനി ഞാനിത് എടുത്ത് നോക്കാം ഈ ആദ്യം സൈഡിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി നമുക്ക് പിച്ചാത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് വിട്ട് വരും സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഇത്ര വലിയ പാത്രം എല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് വെക്കുക ഇതിനെ ഇനി ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് കൈ വെക്കണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോലി നമുക്ക് ഇത് എടുക്കണം സ്ലോലി എടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ലപോലെ ഇത് എല്ലാം ഈസിലി വന്നു ഇവിടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചി ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഏത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലപോലെ വരത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല സ്പോഞ്ചി ഒരു കേക്കാണ് ഇത് വന്നത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ഒരു ഫീലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു കേക്കാണ് ഇത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവ ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവ ട്രൈ ചെയ്യണം എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനലിനെ തീർച്ചയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം